హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు ఆర్కే ట్యూటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ మరియు జీకేలో భాగంగా ఇరవై ఏడు జూన్ రెండు వేల ఇరవై మూడుకు సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ని చూద్దాము చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉన్నాయండి అందరూ కూడా చివరి వరకు చూడండి సో తప్పకుండా వీడియో చివరి వరకు చూసి మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఓకే మన ఛానల్లో ఉన్న నిరుపేద నిరుద్యోగ విద్యార్థులకు మన యాప్లో చాలా తక్కువ కాస్ట్లో సో నిష్ణాతులైనటువంటి ట్వంటీ ఇయర్స్ ఫ్యాకల్టీ చేత క్లాసెస్ అయితే చెప్పించడం జరిగిందండి చాలా తక్కువ కాస్ట్లో సో ప్లే స్టోర్ నుంచి ఆర్కే ట్యుటోరియల్ అనే యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఏపీ గ్రామ వార్డు సచివాలయానికి సంబంధించినటువంటి కేటగిరీ వన్ ఫుల్ కోర్సు డిజిటల్ అసిస్టెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఫుల్ కోర్సు ఏపీ గ్రూప్ టూకి సంబంధించి లేటెస్ట్ సిలబస్తో సో అన్ని క్లాసెస్ అయితే చెప్పించడం జరిగింది సోషియాలజీకి సంబంధించి కూడా సపరేట్ కోర్సు జస్ట్ నైంటీ సెవెన్ రూపీస్కి అందచేస్తున్నామండి అందరు కూడా గమనించాలి యానిమల్ హస్బెండరీ కోర్సు అంతేకాకుండా అన్ని కోర్సుల పైన టెస్ట్ సిరీస్లు కూడా మన ఛానల్ మన యొక్క యాప్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి ఒకసారి యాప్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుందండి డౌన్లోడ్ చేసుకొని ముందుగా డెమో క్లాసెస్ వినండి సో ఇక్కడ కోర్స్ పైన క్లిక్ చేయగానే మీకు కంటెంట్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కంటెంట్ పైన క్లిక్ చేయగానే రెడ్ కలర్లో మీకు ఫ్రీ కంటెంట్ అయితే కనిపిస్తుందండి సో ఒకసారి క్లిక్ చేసి చూడండి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అయితే ఉంటాయి ఇక్కడ బై నవ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా దానిపైన క్లిక్ చేస్తే మీకు కంప్లీట్గా బై అయితే అవుతుందండి ఓకేనా ఆల్ ది బెస్ట్ మంచి అవకాశాన్ని అందరూ కూడా ఉపయోగించుకోండి థ్యాంక్ యూ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ వరల్డ్ డ్రగ్ రిపోర్ట్ రెండు వేల ఇరవై మూడు నివేదిక గురించి క్రింది వాటిలో సరికాని సమాధానము ఏది సో సరికాని సమాధానం ఏంటి అని అడుగుతున్నారండి ఏ బి సరైనవి సి అనేది తప్పు చూద్దాం మొదటగా మాదక ద్రవ్యాల వినియోగము మరియు ప్రమాద స్థాయి ఈ నివేదిక తెలుపుతుంది ఈ నివేదిక ప్రకారం రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో డ్రగ్ ఇంజెక్ట్ వినియోగించుకునే వ్యక్తుల సంఖ్య పదమూడు పాయింట్ రెండు మిలియన్ల వద్ద ఉంది ఇది మునుపటి అంచనాలతో పోలిస్తే పద్దెనిమిది శాతము పెరుగుదలను సూచిస్తుంది అన్నట్లు తెలియజేశారు మరి ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఈ నివేదిక రూపొందిస్తుంది అనేది తప్పు ఎవరు రూపొందిస్తారండి ఐక్యరాజ్య సమితి ఈ నివేదిక రూపొందిస్తుంది వివరాలు చూద్దాం ఇటీవల విడుదలైన ఐక్యరాజ్యసమితి నివేదిక ప్రపంచవ్యాప్తంగా మాదక ద్రవ్యాల వినియోగం వల్ల ఎదురవుతున్న సవాళ్లపై వెలుగు చూసింది వరల్డ్ డ్రగ్ రిపోర్ట్ రెండు వేల ఇరవై మూడు పేరుతో రూపొందించబడిన ఈ నివేదిక ప్రమాదకరమైన గణాంకాలను అందిస్తుంది మరియు ప్రజారోగ్యము నివారణ మరియు చికిత్స సేవలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాల్సిన తక్షణ అవసరాన్ని నొక్కి చెప్పింది నెక్స్ట్ మరి డ్రగ్ ఇంజెక్ట్ చేసే వారి సంఖ్య కూడా పెరుగుతుంది అంటే ఎవరైతే డ్రగ్స్ తీసుకునే వాటి వారి సంఖ్య యుఎన్ నివేదిక ప్రకారం రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో డ్రగ్స్ ఇంజెక్ట్ చేసుకునే వ్యక్తుల అంచనా పదమూడు పాయింట్ రెండు మిలియన్ల వద్ద ఉంది ఇది మునుపటి అంచనాలతో పోలిస్తే పద్దెనిమిది శాతం పెరుగుదలను సూచిస్తుంది ఈ పదునైన పెరుగుదల మాదక ద్రవ్యాల వ్యసనం యొక్క స్థిరమైన స్వభావాన్ని మరియు సమర్థవంతమైన జోక్యాలు మరియు సహాయక వ్యవస్థల అవసరాన్ని నొక్కి చెబుతుంది ఓకే ముఖ్యమైన క్వశ్చన్ అండి గమనించాలి క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ ఆగ్నేయాసియా కూటమైన ఆసియన్ అత్యంత వివాదాస్పదమైన ఏ సముద్రంలో తన తొలి సై సంయుక్త సైనిక విన్యాసాన్ని నిర్వహించడానికి ఆగ్నేయాసియా దేశాల పది మంది సభ్యుల సంఘము సైనిక కమాండర్ల సమావేశంలో ఈ నిర్ణయము తీసుకున్నారు ఏషియన్ కూటమి అంటారండి ఇది సో మరి ఏ సముద్రంలో యొక్క పది దేశాల యొక్క కూటమి సైనిక విన్యాసాలను నిర్వహించడానికి నిర్ణయించింది ఆన్సర్ ఆప్షన్స్ అండి దక్షిణ చైనా సముద్రము మరి ప్రస్తుతము చైనా యొక్క ప్రభావము పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో మరి ఈ యొక్క ఆసియన్ కూటమిలో ఉన్నటువంటి దేశాలు చైనాకు సరైనటువంటి సమాధానాన్ని ఇవ్వడానికి ఈ యొక్క మరి సైనిక విన్యాసం చేపడుతుంది అనడంలో ఎలాంటి సంశయోక్తి లేదు చాలా ముఖ్యమైనటువంటి క్వశ్చన్ ఆగ్నేయ ఆసియా కూటమి అయిన ఆసియన్ అత్యంత వివాదాస్పదమైన దక్షిణ చైనా సముద్రంలో తన తొలి సంయుక్త సైనిక విన్యాసాన్ని నిర్వహించి చరిత్ర సృష్టించనుంది ఇండోనేషియాలో ఆగ్నేయ ఆసియా దేశాల పది మంది సభ్యుల సంఘము సైనిక కమాండర్ల సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు మరి సెప్టెంబర్లో జరగనున్న ఈ వ్యాయామం ప్రత్యేకంగా దక్షిణ చైనా సముద్రంలోని దక్షిణ ప్రాంతంలో ఉన్న ఉత్తర నాటున సముద్రంలో జరుగుతుంది ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ భారతదేశంలోని సూక్ష్మ 
చిన్న మరియు మధ్యతరహా పరిశ్రమల విజయాలను మరియు సామర్థ్యాన్ని గుర్తించే ఎంఎస్ఎంఈ డే గురించి క్రింది వాటిలో సరైన సమాధానం ఆప్షన్ డి అన్ని సరైనవే చూద్దాం ఈ సంవత్సరము జూన్ ఇరవై ఏడున ఈవెంట్స్ అనేవి జరుపుకో జరుపుతారు నెక్స్ట్ ఉద్యమి భారత్ ఎంఎస్ఎంఈ డే పేరుతో దీన్ని నిర్వహిస్తారు ఈ కార్యక్రమానికి కేంద్ర మంత్రి నారాయణ్ రానే ముఖ్య అతిథిగా హాజరు కానున్నారు సో అన్నీ కూడా సరైన సమాధానాలే ఉద్యమి భారత్ ఎంఎస్ఎంఈ డే అనేది భారతదేశంలోని సూక్ష్మ చిన్న మరియు మధ్యతరహా పరిశ్రమల విజయాలు మరియు సామర్థ్యాన్ని హైలైట్ చేసే ఒక ముఖ్యమైన సందర్భం మరి ఈ సంవత్సరం ప్రభుత్వం మరియు ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టార్లోని కీలక వాటాధారులను ఒక చోట చేర్చి జూన్ ఇరవై ఏడున ఈవెంట్ జరుపుకుంటారు మరి హాజరైన విశిష్ట అతిథులు ఈ కార్యక్రమానికి కేంద్ర మంత్రి నారాయణ్ రానే ముఖ్య అతిథిగా హాజరు కానున్నారు గౌరవ అతిథిగా కేంద్ర సహాయ మంత్రి భాను ప్రతాప్ సింగ్ వర్మ కూడా హాజరు కానున్నారు మరి బా వారి భాగస్వామ్యం దేశంలో ఎంఎస్ఎంఈల పెరుగుదల మరియు అభివృద్ధికి ప్రభుత్వ నిబద్ధతను నొక్కి చెబుతుంది ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ ది యోగ సూత్రాలు ఫర్ చిల్డ్రన్ పేరుతో ఇటీవల యోగా శాస్త్రంపై చిన్నపిల్లల పుస్తకాన్ని విడుదల చేసిన ప్రముఖ రచయిత ఆప్షన్ అండి రూప పాయ్ వివరాలు చూద్దాం క్లియర్గా అర్థమవుతుంది బెస్ట్ సెల్లింగ్ పుస్తకం ది గీత ఫర్ చిల్డ్రన్ తర్వాత రచయిత్రి రూప పాయ్ రాబోయే పిల్లల పుస్తకం యోగాపై పతాంజలి యొక్క రెండు వేల ఏళ్ళ టెక్స్ట్ యొక్క రహస్యాలను విప్పుతుంది హ్యాచిట్ ఇండియా ప్రచురించిన ది యోగా సూత్రాలు ఫర్ చిల్డ్రన్ యోగా అభ్యాసనాన్ని పిల్లల దైనందిన జీవితాలకు అనుసంధానం చేయడం మరియు అనుబంధించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది మరియు తమలోని ఉత్తమమైన వాటిని బయటకు తీసుకురావడానికి వారి మనస్సు శక్తిని ఉపయోగించడంలో వారికి సహాయపడుతుంది ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ ఇండియన్ ఎకనమిక్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇటీవల యుఎస్ఏ ఈస్ట్ కోస్ట్ చాప్టర్ డైరెక్టర్గా ఎవరి నియామకాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించింది ఎవరండి మరి ఆప్షన్స్ నూతన్ రుంగ్తా అనేటువంటి పర్సన్ వివరాలు చూద్దాం యుఎస్ఏ యొక్క ఈస్ట్ కోస్ట్ చాప్టర్ డైరెక్టర్గా నూతన్ రుంగ్తా నియామకాన్ని ఇండియన్ ఎకనమిక్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇటీవల ప్రకటించింది ఈ ముఖ్యమైన పరిణామము భారతదేశం మరియు యునైటెడ్ స్టేట్స్ మధ్య ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య మరియు ఆర్థిక సహకారాన్ని దాని ఉనికిని విస్తరించడానికి మరియు ప్రోత్సహించడానికి ఐఈటీఓ యొక్క నిబద్ధతను హైలైట్ చేస్తుంది యుఎస్ఏ ఈస్ట్ కోస్ట్ చాప్టర్ డైరెక్టర్గా నూతన్ రుంగ్తా ఈ కీలక ప్రాంతంలో సంస్థ కార్యకలాపాలను నడిపించడంలో మరియు సమన్వయం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తారు అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం మరియు వ్యాపార అభివృద్ధిలో ఆమె విస్తృతమైన అనుభవం మరియు నైపుణ్యంతో రెండు దేశాల మధ్య వాణిజ్య సంబంధాలను రూపొందించడానికి ఐఈటీఓ యొక్క ప్రయత్నాలకు నాయకత్వం వహించడానికి ఆమె బాగా సన్నద్ధమైనట్లుగా ఇక్కడ తెలియచేశారు ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ ఇటీవల జరిగిన ఎనిమిదవ గ్లోబల్ ఫార్మస్యూటికల్ క్వాలిటీ సమ్మిట్ రెండు గురించి క్రింది వాటిలో సరైన సమాధానము సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఫోర్ ఏబిసి మరియు డి అన్ని సరైనవే చూద్దాం ఈ సదస్సు ఆతిథ్య వేదిక ముంబాయి థీమ్ పేషెంట్ సెంట్రిసిటీ న్యూ ప్యారడ్ ప్యారడిగ్మ్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ క్వాలిటీ అనేది థీమ్ మరి కేంద్ర మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు భారతీయ ఫార్మసీ రంగ అభివృద్ధి నాణ్యత మరియు పరిశోధనలపై ఈ సదస్సు హైలైట్ చేసింది వివరాలు చూద్దాం ముంబైలో జరిగిన ఎనిమిదవ గ్లోబల్ ఫార్మస్యూటికల్ క్వాలిటీ సమ్మిట్ రెండు వేల ఇరవై మూడు కేంద్ర రసాయనాలు మరియు ఎరువుల మరియు ఆరోగ్యం మరియు కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి డాక్టర్ మన్సుఖ్ మాండవీయ హాజరైనందున అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది మరి అతని ప్రసంగము కోవిడ్ నైన్టీన్ మహమ్మారి సమయంలో ప్రపంచ ఫార్మసీ భారతదేశం యొక్క ముఖ్యమైన పాత్రను హైలైట్ చేసింది మరియు ఔషధ పరిశ్రమలో నాణ్యత పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి మరియు ఆవిష్కరణల యొక్క ప్రాముఖ్యతను కూడా నొక్కి చెప్పడం అయితే చూడవచ్చు మరి థీమ్ ఏంటి అంటే ఎనిమిదవ గ్లోబల్ ఫార్మస్యూటికల్ క్వాలిటీ సమ్మిట్ రెండు వేల ఇరవై మూడు యొక్క థీమ్ పేషెంట్ సెంట్రిసిటీ న్యూ ప్యారడింగ్ ఆఫ్ ఫార్మస్యూటిక ఫార్మ్ సారీ ప్యారడింగ్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ క్వాలిటీ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం సెంటర్ రైట్ న్యూ డెమోక్రసీ పార్టీ నేత కైరియో కోస్ 
మిసో టాకిస్ ఎన్నికల్లో అఖండ విజయం సాధించి రెండవసారి ఏ దేశ ప్రధానిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు ఆన్సా గ్రీస్ అండి ఏంటది గ్రీస్ సెంటర్ రైట్ న్యూ డెమోక్రసీ పార్టీ నేత కైరియో కోస్ మిట్సో టాకిస్ ఎన్నికల్లో అఖండ విజయం సాధించి రెండవసారి గ్రీస్ పద ప్రధానిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు మిట్సో టాకిస్ గ్రీస్ క్రెడిట్ రేటింగ్ను పునర్నిర్మించడం ఉద్యోగాలను సృష్టించడం వేతనాలు పెంచడం మరియు రాష్ట్ర ఆదాయాలను పెంచడం వంటి ప్రణాళికలను వివరించారు మూడు వందల సీట్ల పార్లమెంటులోనే అతని పార్టీ నూట యాభై ఎనిమిది సీట్లు సాధించింది దేశం యొక్క ఆర్థిక సంక్షోభం సమయంలో రెండు వేల పదిహేను నుండి రెండు వేల పదిహేను వరకు రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు గ్రీస్ను పాలించిన వామపక్ష సిరీజా పార్టీని అధిగమించినట్లుగా ఇక్కడ తెలియజేశారు నెక్స్ట్ వన్ పశువైద్య మందులు మరియు వ్యాక్సిన్ల నియంత్రణ ఆమోద ప్రక్రియను క్రమబద్ధీకరించే దిశగా మత్స్య పశు సంవర్ధక మరియు పాడి పరిశ్రమ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రారంభించిన పోర్టల్ పేరేంటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ నంది వివరాలు చూద్దాం నంది పోర్టల్ ప్రారంభంతో పశువైద్య మరి మందులు మరియు వ్యాక్సిన్ల నియంత్రణ ఆమోద ప్రక్రియను క్రమబద్ధీకరించే దిశగా మత్స్య పశు సంవర్ధక మరియు పాడి పరిశ్రమ మంత్రిత్వ శాఖ ఒక ముఖ్యమైన అడుగు వేసింది పోర్టల్ ఈ ముఖ్యమైన ఉత్పత్తుల కోసం దరఖాస్తులను సకాలంలో ప్రాసెస్ చేయడము మరియు నాన్ ఆబ్జెక్షన్ సర్టిఫికెట్లను మంజూరు చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది వెటర్నరీ ఉత్పత్తులకు పెరుగుతున్న డిమాండ్తో ప్రత్యేకించి కొనసాగుతున్న పశువుల వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్ కారణంగా ఆమోద ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడంలో నంది పోర్టల్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ టైమ్స్ హయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇటీవల విడుదల చేసిన ఆసియా యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్స్ రెండు వేల ఇరవై మూడులో క్రింది అంశాలను గమనించండి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ త్రీ అండి ఏబిసి మూడు సరైనవే చూద్దాం ఆప్షన్ ఏ ఈ నివేదికలో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ భారతదేశంలో ప్రముఖ విశ్వవిద్యాలయంగా అవతరించింది తెలుగు రాష్ట్రాల నుండి ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మాత్రమే హైదరాబాద్ నుంచి ఎంపిక IISC ఈ నివేదికలో సాధించిన ర్యాంక్ నలభై ఎనిమిది టాప్ టెన్లో ఒకటి కూడా ఇండియా యూనివర్సిటీ లేదు అనేది అన్నీ కూడా సరైన సమాధానమే సో క్లియర్గా వివరాలు చూద్దామండి టైమ్ హయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇటీవల విడుదల చేసిన ఆసియా యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్స్ రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ భారతదేశంలో ప్రముఖ విశ్వవిద్యాలయంగా అవతరించింది ర్యాంకింగ్లు ఆసియా అంతట విశ్వవిద్యాలయాల పనితీరు మరియు ఖ్యాతిని హైలైట్ చేస్తాయి మరి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ నలభై ఎనిమిదవ స్థానంలో ఉందండి జేఎస్ఎస్ అకాడమీ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ అరవై ఎనిమిది సో షోలిని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ అండ్ మేనేజ్మెంట్ సైన్స్ డెబ్బై ఏడు మహాత్మా గాంధీ యూనివర్సిటీ తొంభై ఐదు ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ హైదరాబాద్ నుంచి అండి నూట ఆరవ స్థానంలో ఉంది తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ఇది మాత్రమే ఎంపిక కావడాన్ని మనమైతే చూడవచ్చు నెక్స్ట్ భారత ప్రభుత్వంలోని ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ వ్యాయ శాఖ మొత్తం ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో పదహారు రాష్ట్రాలకు మూలధన పెట్టుబడి కోసం రాష్ట్రాలకు ప్రత్యేక సహాయము రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు పథకం క్రింద ఎంత మొత్తం కేటాయించారు ఆప్షన్ అండి యాభై ఆరు వేల నాలుగు వందల పదిహేను కోట్ల రూపాయలను మరి వీటి కోసం అయితే కేటాయించడము జరిగింది పదిహేడు సారీ పదహారు రాష్ట్రాలకు మూలధన పెట్టుబడి కోసం రాష్ట్రాలకు ప్రత్యేక సహాయము అనేటువంటి పథకం క్రింద ఓకే వివరాలు చూద్దాం భారత ప్రభుత్వంలోని ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ వ్యాయ శాఖ మొత్తం ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో పదహారు రాష్ట్రాలకు యాభై ఆరు వేల నాలుగు వందల పదిహేను కోట్లు ఈ ముఖ్యమైన కేటాయింపు మూలధన పెట్టుబడి కోసం రాష్ట్రాలకు ప్రత్యేక సహాయం రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు పథకం క్రిందకు వస్తుంది రాష్ట్రాలు మూలధన వ్యాయానికి సకాలంలో ప్రోత్సాహకాన్ని అందించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది ఆమోదించిన నిధులు ఆరోగ్యము విద్య నీటిపారుదల నీటి సరఫరా విద్యుత్ రోడ్లు వంతెనలు మరియు రైల్వేలు వంటి రంగాలలోని అనేక ప్రాజెక్టులకు మద్దతునిస్తుందన్నట్లుగా ఇక్కడ తెలియజేశారు నెక్స్ట్ పదహారవ స్పెషల్ ఒలింపిక్స్ వరల్డ్ గేమ్స్ రెండు వేల ఇరవై మూడు పదిహేడు జూన్ నుండి ఇరవై ఐదు వరకు నిర్వహించిన దేశము ఆప్షన్స్ అండి జర్మనీ అండి పదహారవ స్పెషల్ ఒలింపిక్ వరల్డ్ గేమ్స్ జర్మనీలో నిర్వహించారు 
పదహారవ స్పెషల్ ఒలింపిక్ వరల్డ్ గేమ్స్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద సమగ్ర క్రీడా ఈవెంట్ జర్మనీలోని బెర్లిన్లో పదిహేడు జూన్ నుండి ఇరవై ఐదు జూన్ రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు జరిగింది ఈ ముఖ్యమైన సందర్భం ప్రపంచవ్యాప్తంగా మేధోపరమైన వైకల్యమున్న వేలాది మంది అథ్లెట్లను ఇరవై ఆరు క్రీడలలో పోటీ చేయడానికి తీసుకువచ్చింది మరి గుర్తింపు మరియు చేరికను ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో ఈ అసాధారణమైన అథ్లెట్ల అద్భుతమైన ప్రతిభ సంకల్పం మరియు స్ఫూర్తిని ఈ ఆటలు అయితే ప్రదర్శించాయన్నట్లుగా తెలియచేశారు నెక్స్ట్ వన్ రష్యా అధినేత వ్లాదిమిర్ పుతిన్పై తిరుగుబాటు జెండా ఎగరవేసిన ప్రైవేట్ సైన్యము క్రింది వాటిలో ఏది ఆప్షన్ ఏ అండి వాగ్నర్ అనేటువంటి ప్రైవేట్ సైన్యం అండి చూద్దాం రష్యా అధినేత వ్లాదిమిర్ పుతిన్పై తిరుగుబాటు జెండా ఎగరవేసిన ప్రైవేట్ సైన్యము వ్యాగ్నర్ చీఫ్ ప్రోగోజిన్ ప్రాణాలకు మొప్పు పుంచి ఉందని అమెరికా నిఘా సంస్థ సిఐఏ అధిపతి డేవిడ్ పిట్రాయస్ హెచ్చరించారు తెరిచి ఉన్న కిటికీల వద్ద చాలా అప్రమత్తంగా సూచించారు ఫ్రీగో జిన్కును ప్రత్యర్థులు పుతిన్ చాలామంది ఇలా తెరిచి ఉన్న కిటికీల నుంచి జారిపడి మరణించారని పెట్రయస్ పరోక్షంగా తెలియచేయడం అయితే చూడవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ అడిషనల్ క్వశ్చన్స్ క్లెప్సియోలా న్యూమోనియా బ్యాక్టీరియా కేసుల పెరుగుదలను ఏ దేశం నమోదు చేసింది ఆప్షన్ సి యుఎస్ఏ పనిలో భద్రత మరియు ఆరోగ్యం కోసం ప్రపంచ దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు ఆన్సర్ ఆప్షన్స్ అండి ఏప్రిల్ ఇరవై ఎనిమిది కమాండ్ సైబర్ ఆపరేషన్స్ అండ్ సపోర్ట్ వెంగ్స్ అమలు చేయడానికి ఏ సాయుధ దళం సెట్ చేయబడింది అంటే ఆప్షన్ బి ఇండియన్ ఆర్మీ సూక్ష్మ మరియు చిన్న సంస్థలకు ఏ ఆదాయపు మొత్తాన్ని హామీ ఇవ్వడానికి పునరుద్ధరించబడిన సిజిటిఎంఎస్ఈ పథకం ప్రారంభించబడింది ఎంత మొత్తంతో అండి ఆప్షన్ బి రెండు లక్షల కోట్లు నెక్స్ట్ వన్ నీటి అడుగున ధ్వనిని రికార్డ్ చేయడానికి ఉపయోగించేందుకు రూపొందించబడిన తక్కువ ధర మైక్రోఫోన్ పేరేంటి ఆప్షన్ ఏ హైడ్రోఫోన్లు వార్తల్లో కనిపించిన అంజీ బ్రిడ్జ్ని ఏ రాష్ట్రం లేదా యూనియన్ టెరిటరీలో నిర్మిస్తున్నారంటే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ యూనియన్ టెరిటరీలో నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఫిఫ్టీన్ బి తరగతికి చెందిన ఇంజిన్ నావి యొక్క మూడవ స్వదేశీ స్టెల్త్ డిస్ట్రాయర్ పేరేంటి ఆప్షన్ బి ఐఎన్ఎస్ సింపాల్ ముత్తామీస్ అరిగ్నార్ డాక్టర్ కలైన్జర్ పెన్ మాన్యుమెంట్ ఏ నాయకుడి జ్ఞాపకార్థం నిర్మించబడుతుంది అంటే ఆప్షన్ సి ఎం కరుణానిధి గారు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సెక్యూరిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏ దేశంతో అనుసంధానించబడింది అంటే ఆప్షన్ బి యుఎస్ఏ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ నేషనల్ పోలీస్ మిషన్ ఏ రాష్ట్రం లేదా యూనియన్ టెరిటరీలో నిర్వహించబడింది ఆప్షన్ ఏ న్యూఢిల్లీ ఢిల్లీ జీకే క్వశ్చన్ సిరీస్ ఈ క్రింది చట్టాలలో బ్రిటిష్ రాజ్యాంగంలో అతి తక్కువ కాలం ఉన్నది ఏది ఆప్షన్ బి అండి ఇండియన్ కౌన్సిల్ చట్టం పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిది నెక్స్ట్ క్రింది వాటిలో రాజ్యాంగ పరిషత్ కావాలని జాతీయవాద డిమాండ్ను బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం తొలిసారిగా పరోక్షంగా ఏ రిజర్వేషన్లతో అంగీకరించింది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి అండి ఆగస్ట్ ఆఫర్ నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాటిని జతపరచండి భారత ప్రభుత్వ చట్టం పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది భారత ప్రభుత్వ చట్టం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు మింటో మార్లే సంస్కరణలు క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ ఏ సంవత్సరంలో ఇవి జరిగాయి సో ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి అండి ముందుగా భారత ప్రభుత్వ చట్టం పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది ప్రవేశపెట్టినటువంటి ముఖ్యమైన సంస్కరణ ద్వంద్వ పరిపాలన ఆప్షన్ త్రీ భారత ప్రభుత్వ చట్టం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు ద్వారా ప్రాంతీయ స్వయం ప్రతిపత్తి కల్పించారు ఆప్షన్ వన్ మింటో మార్లే సంస్కరణల ద్వారా ఏం జరిగాయండి ప్రత్యేక నియోజకవర్గాలు ఓకేనా ముస్లింలకు పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిదిలో ఇవి వచ్చాయండి మింటో మార్లే సంస్కరణలు క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ దేనికోసం అండి అంటే రాజ్యాంగ సభ ఓకే ఇంపార్టెంట్ క్రింది ప్రకటనలను గమనించండి ఈ చట్టం పదిహేడు వందల ఎనభై నాలుగు సంవత్సరంలో ఆమోదించబడింది ఈ చట్టం బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం మరియు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ చే ద్వంద నియంత్రణ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసింది ఈ చట్టం పద్దెనిమిది వందల యాభై ఎనిమిది వరకు అమల్లో ఉంది మరి పైన ఇవ్వబడే లక్ లక్షణాల ఆధారంగా సరైన చట్టాన్ని గమనించండి ఏంటండి అది ఆప్షన్ సి పిట్స్ ఇండియా చట్టము ఇంపార్టెంట్ పద్దెనిమిది వందల యాభై మూడు చార్టర్ చట్టానికి సంబంధించి క్రింది ప్రకటనలను గమనించండి ఇది బెంగాల్ గవర్నర్ జనరల్ను భారతదేశ గవర్నర్ జనరల్గా చేసింది మరియు అతని అన్ని పౌర మరియు సైనిక అధికారాలను అప్పగించింది బొంబాయి మరియు మద్రాస్ గవర్నర్లు తమ శాసన అధికారాలను కోల్పోయారు ఇది మొదటిసారిగా గవర్నర్ జనరల్ కౌన్సిల్ యొక్క శాసన మరియు కార్యనిర్వాహక విధులను వేరు చేసింది పై ఇచ్చిన ప్రకటనలో ఏది సరైనది అంటే ఆప్షన్ ఏ ఒకటి మరియు రెండు మాత్రమే సరైనవి అండి మూడవది తప్పు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ 
హిందూ వితంతువుల పునర్వివాహ చట్టము తూర్పు భారతదేశంలో కంపెనీ రూల్ క్రింద ఏ సంవత్సరంలో అమలు చేయబడింది అంటే ఆప్షన్ డి పద్దెనిమిది వందల యాభై ఆరు చట్టం ప్రకారము భారతదేశంలో పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ క్రింది వాటిలో ఏ చట్టంతో ప్రారంభించబడింది ఆప్షన్ బి చార్టర్ చట్టం పద్దెనిమిది వందల యాభై మూడు నెక్స్ట్ వన్ ఈ క్రింది ఏ చట్టము ద్వారా బెంగాల్ గవర్నర్ గవర్నర్ జనరల్గా నియమించబడ్డారు ఆప్షన్ ఏ రెగ్యులేటింగ్ చట్టం పదిహేడు వందల డెబ్బై మూడు నెక్స్ట్ ఈ క్రింది వాటిలో భారతదేశంలో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ పాలన నిర్వహణను సరిదిద్దడానికి ఉద్దేశించిన గ్రేట్ బ్రిటన్ పార్లమెంట్ చట్టం ఇది ఆప్షన్ డి అండి రెగ్యులేటింగ్ చట్టం పదిహేడు వందల డెబ్బై మూడు ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ పద్దెనిమిది వందల పదమూడు చార్టర్ చట్టం గురించి క్రింది ప్రకటనలను పరిగణించండి సో ఇది టీ వాణిజ్యం మరియు చైనాతో వాణిజ్యం మినహా భారతదేశంలో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ యొక్క వాణిజ్యాన్ని గుత్తాధిపత్యాన్ని ముగించింది ఈ కంపెనీ ఆధీనంలో ఉన్న భారతీయ భూభాగాలను బ్రిటిష్ క్రౌన్ సార్వభౌమాధికారానికి నొక్కి చెప్పింది భారతదేశం యొక్క ఆదాయాలు ఇప్పుడు బ్రిటిష్ పార్లమెంట్చే నియంత్రించబడ్డాయి సరైనది ఏంటి అంటే ఆ ఆప్షన్ ఏ అండి ఒకటి మరియు రెండు మాత్రమే సరైనవిగా చెప్పుకోవచ్చు పద్దెనిమిది వందల పదమూడు చార్టర్ చట్టం ద్వారా ఇవి జరిగాయి ఓకేనా మరి మూడోది ఏంటండి భారతదేశం యొక్క ఆదాయాలు ఇప్పుడు బ్రిటిష్ పార్లమెంట్చే నియంత్రించబడతాయనేది బ్రిటిష్ రాణి ప్రకటన ద్వారా అండి పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు యాభై ఎనిమిది ద్వారా అయితే జరుగుతుంది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీని రద్దు చేస్తారు ఆ టైంలో ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ప్రాంతీయ పత్ పత్రికా చట్టం ఈ క్రింది వాటిలో ఏ సంవత్సరంలో ఆమోదించబడింది అంటే ఆప్షన్ బి పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది వెర్నాక్యులర్ ప్రెస్ యాక్ట్ అని అంటారండి దీన్ని సో గాయస్ ఇది రోజుకు సంబంధించిన క్లాస్ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి తప్పకుండా మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు మన యాప్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీరు పోటీ పరీక్షలకు ఎలాంటి పోటీ పరీక్షకు ప్రిపేర్ అయినా కూడా మీకు చాలా బాగా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఓకేనా థ్యాంక్ యూ గాయస్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ అవైలబుల్ టైమ్ హ్యావ్ ఎన్ స్టే బాయ్ సో గాయస్ ఎవరికైనా సమాజ శాస్త్రము సోషియాలజీ పైన కంప్లీట్ కోర్స్ కావాలి అనుకుంటే సో మరి డైలీ క్లాస్లో చెప్పినటువంటి పీడిఎఫ్ ప్లస్ క్లాస్లో చెప్పినటువంటి టెస్ట్ సిరీస్ మేము ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి కదా క్వశ్చన్స్ అని ఎవరికైనా అనుకున్నట్లయితే ఐదు వందల రూపాయల కోర్సును జస్ట్ నైంటీ నైన్ రూపీస్కి అయితే అందచేయడం జరుగుతుందండి మన యాప్లో యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి యాప్లో అయితే దీన్ని అప్డేట్ చేస్తాను ఈరోజు ఈవినింగ్ వరకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వారు తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో కంప్లీట్గా మీకైతే అప్డేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈరోజు మనం చెప్పుకున్న క్లాస్ యొక్క పీడిఎఫ్ కూడా మీకు అక్కడ అందుబాటులో ఉంటుంది మంచి అవకాశము సచివాలయ అభ్యర్థులకు సిడిపిఓ అభ్యర్థులకు కూడా ఇది మోస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్గా చెప్పుకోవచ్చు జాబ్ డిసైడింగ్ అండి మొత్తము ఇరవై ఏడు టాపిక్ల పైన పీడిఎఫ్ ఇరవై ఏడు టాపిక్ల పైన మొత్తము టెస్ట్ సిరీస్ కూడా మనకు అందుబాటులో ఉండేలా చూద్దాం ఓకేనా థ్యాంక్ ఆల్ ది బెస్ట్